Tava todo mundo zoando a Comen 2, né? Falando que esse filme é o 007 da DC, que é zero pôster, zero trailer e sete fãs. Muito hypado pro filme. Que que é isso? Os caras não só é feio fazer isso, ok? Mas essa brincadeira acabou de mudar, porque a DC liberou um teaser do trailer já dando pra gente um gostinho do que vai ser a Comen no Reino Perdido. E galera, olha, por incrível que pareça, tá parecendo um filmaço. É, o Mestre dos Oceanos voltando, a Raia Negra virando vilãozaço, pai do Arthur morrendo, a Comé montada em cavalo marinho. Porra! Agora, será que dá tempo pra galera hypar pra ver esse filme? Será que foi uma jogada ruim da DC? Será que vai flopar? Vamos falar sobre tudo isso agora. Tem gente que nem começa a investir porque não tem acesso a grandes investimentos. Sabe aqueles investimentos que realmente botam dinheiro no teu bolso? Muito dinheiro, mais do que o normal. Se é assim, tipo, você fica só olhando que os outros grandes investem, né? Pô, nos prédios e tal. Aí você olha aquela graninha pouca que você tem, pô, até aquela desanimada. Pensando que você nunca vai chegar lá. Você olha aquele cara, pô, o cara tá ganhando milhões, que pô, ele tá investindo milhões, né? Então o jogo virou, porque a INCO tá aí pra dar chance de gente comum investir essa grana aí nos grandes empreendimentos junto com outras pessoas. Ou seja, você com pouca grana ganha a mesma rentabilidade dos caras grandes, dos gigantes. A INCA é uma empresa de investimentos coletivos, onde a gente tem a chance de fazer uma renda fixa com investimentos rendendo um valor muito acima da poupança. Mas tipo, muito mesmo, ok? Baixa aí o app da INCA no link que eu deixei aqui embaixo. Você não paga nada para abrir ou para movimentar sua conta. E nesse link você ainda garante 1% de cashback do valor que você investiu. Não espera mais nada. Vai lá! Só para você ver a rentabilidade que você vai ter. Depois você me diz se eu tô errado. Deixei o link aqui embaixo. Enestrante, Peter aqui! Galera, se tem um filme que eu sempre tive expectativa alta lá, pô, desde lá de trás, foi a Comédia no Reino Perdido, de verdade. Porque é fácil a gente imaginar esse filme a Comédia 2 sendo um filmaço, porque a gente virou a Comédia 1, e, e foi um filmaço também, né? Pra mim, é um dos melhores filmes já feitos da DC, tá disputando ali pra ser o melhor filme desse universo cinematográfico. É um filme maço, a Comen 1. E é um filme que tem tudo que um filme de herói precisa ter, sabe? Várias referências aos quadrinhos. É um filme que não tem nenhuma vergonha em ser um filme de boneco de quadrinhos, sabe? A ambientação incrível, design dos personagens, as criaturas, os lugares. Porra, a direção do James Wan, nossa. Só fazendo aquelas cenas espetaculares debaixo d'água. E fora d'água também, naquele né? combate final do Aquaman vs. Homem, no final do, do primeiro filme, é coisa de doido. Uma das melhores lutas que eu já vi no, no cinema de herói. Filmaço, ponto. Então, pra mim, sempre foi muito difícil imaginar que a continuação desse filme poderia dar errado. Mas aí veio a decadência da DC. Vários filmes ruins em sequência. A morte desse universo expandido da DC, porque o James Gunn anunciou que iria rebutar tudo, entende? Com a sequência de coisa ruim. Saindo também vários rumores pesados, que esse filme tava passando por regravações, porque ele tava horrível. Rumores dizendo que nas emissões teste, todo mundo odiou o filme, coisa do tipo, cara. Os testes, olha isso. Onde você só leva a patota, porque os caras longe de arrepende. Com tudo isso, o hype de todo mundo foi lá pra baixo. Lógico, né? Até que faz sentido. Ainda mais porque DC não soltava nada sobre a Comé. Não teve nada oficial, não teve trailer, não teve nada. Zero marketing. Aí a Comen 2 começou a virar piada na internet, porque a DC não tava nem sequer anunciando o filme. Mas para surpresa de todo mundo, anunciaram agora que o trailer sai daqui a três dias. E já mandaram um teaserzinho do que a gente pode esperar. E galera, preste atenção, depois de ver esse teaser, na boa, pra mim parece exatamente o Aquaman 2 que eu sonhava assistir quando eu vi o primeiro. Foi o que eu vi, eu voltei a ficar hypado. Eu boto muita fé no trabalho do James Wan. Eu acho que pode sim fechar o DCU com chave de ouro. Eu acho que pode acontecer muita coisa desse depois desse filme. Bora dar uma analisada nesse teaser aqui pra ver se vocês ficam hypados junto comigo. O Reino Perdido. Bom, o título do filme é Aquaman and the Lost Kingdom, ou seja, Aquaman e o Reino Perdido. E, obviamente, o mito do Aquaman sempre vai abordar o desconhecido do, dos mares, entende? Do, das profundezas dos mares. Mostrar descobrimento de novos reinos, investigação, arqueologia. Tudo que você viu lá no primeiro filme faz parte do mito do Aquaman. Porque é um conceito que nasceu nas histórias do personagem junto com a introdução de Atlântida. Atlântida é o reino perdido original na literatura. Então isso orbita a história, né, a mitologia do Aquaman. Mas nas HQs da DC existem vários reinos perdidos. E as histórias do Aquaman exploram justamente esse conceito. Tem várias histórias e reinos que eles poderiam adaptar nesse filme tirando das HQs. Só que, como esse trailer começou com a cena do Aquaman naquele lugar lá, que ele encontra a mãe dele no primeiro filme, então eu imagino que o Reino Perdido seja lá e nesse segundo filme a gente veja mais desse lugar sendo explorado. Nos quadrinhos, aquilo ali é um lugar que ficou preso no tempo, sabe? Tem tesouros, relíquias escondidas, fontes de poder que podem ser usadas por vilões. Então você já pode imaginar onde que vai o roteiro do filme. Nesse reino tem povos estranhos lá, pô, tem dinossauros a rodo. Os principais animais de lá são dinossauros. Se o James Wan souber explorar isso, porra, vai ter coisa pra caramba. Vai ter muita coisa interessante pra mostrar pra gente. Dá pra dar uma brincada de Jurassic Park, né? Mostrar um pouquinho dos efeitos bacanas ali. 
As Criaturas do Fosso. Bom, as Criaturas do Fosso viraram uma das paixões do James Wan. Existia até um plano, vocês vão lembrar disso, a dele fazer um filme focado nelas. E obviamente babona, não foi pra frente. Mas seria um filme só sobre as Criaturas do, do, do Fosso, né? E agora ele vai poder abordar elas de novo em Aquaman 2. A cena das Criaturas do Fosso no primeiro filme foi bizarramente boa, não tenho o que falar, sobre a tensão do caramba. O James Wan conseguiu passar aquela sensação de talassofobia na cena. Então ele com certeza vai preparar mais uma cena terrorizante com essas criaturas nesse filme. Lembrando que caso minha teoria esteja certa sobre o reino perdido ser o mesmo lugar que o Arthur encontrou a mãe dele, então as criaturas do Fosso estão no meio do caminho para esse reino perdido. Traje do Aquaman. Bom, o traje do Aquaman do DC, pra mim, é um dos melhores trajes de herói já adaptado pro cinema inteiro. Aquilo ali é a cara dos quadrinhos, sabe? Com as escamas, o design, luva, botinhas, cores... A, 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 o laranja e o verde está perfeito. Aquilo ali, além de ser fiel, ficou perfeito em live action. O Momo fica berés demais com o traje. Pô, não tem o que falar, galera. N não tem o que falar. E vai ser legal pra caramba ver em ação com esse traje desde o início. É uma pena que divulgaram muito tempo atrás, né? O Aquaman e a Mera com roupa azul escura. Toda seca, meio genericona. Parece roupa de mergulhador. Espero que realmente seja uma coisa que ele, eles vistam por pouco tempo. Porque é um downgrade gigantesco no visual deles. Não pode ser aquilo lá que a gente viu. Orm. Outro que apareceu com traje parecido também, bem escuro, seco, né? Com o símbolo de Atlântida foi o War, que é o irmão do Aquaman. Bom, no primeiro filme ele foi o grande vilão. Mas no fundo a gente sabia que ele tinha um motivo. Ele tinha um motivo pra ser vilão. Bom, se bem que todos têm. Mas ele é tipo um pouco mais nobre. Qualquer um lugar dele, vendo o que a humanidade tá fazendo com os mares, sabe? Poluição, essas coisas e tudo mais. Ia fazer a mesma coisa. Não dava pra aguentar mais. Ele queria o melhor pro povo dele. Então nesse segundo filme, eu acredito que ele e o Arthur vão trabalhar juntos. Vai ser um filme sobre parceria de irmão, anota isso aí. E honestamente, se for isso mesmo, eu vou curtir. Eu gostei demais do Patrick Wilson como mestre dos oceanos no primeiro filme. E ver ele nessa narrativa de irmãos parceiros não é uma coisa muito comum em filme de super-herói. Vai ser da hora demais. A Raia Negra. Tanto nos quadrinhos como no cinema, a motivação do Arraia Negra é a mesma. Vingança pela morte do pai que foi causada pelo Aquaman. Então ele tem isso, ele quer essa vingança em cima do Aquaman. Vai buscar isso a todo custo. O Arraia Negra é o verdadeiro arqui-inimigo do Aquaman. O Batman tem um Coringa, o Superman tem um Lex Luthor, o Flash tem um Professor Zoom e o Aquaman tem uma Raia Negra. Ver ele assumir esse protagonismo, né? ou melhor, esse antagonismo, porra, vai ser bom demais, porque tem que ser assim. Ele é um personagem que é o completo oposto do Aquaman. O Aquaman é um personagem completamente ligado à natureza, à vida, né? a, aos mares, né? aos animais, enfim. Já o Arraia Negra é o contrário. Ele é o homem das máquinas, tecnologias, armas. Ele usa armas de caça de animais marinhos, tipo arpão. Então são personagens antagônicos mesmo, sabe? São opostos. E o que eu acho legal na temática do Arraia Negra é que as tecnologias dele são sempre em forma de animais. O submarino dele tem forma de arraia. Já nesse filme a gente tá vendo algumas máquinas dele em forma de polvo. Tipo as que apareceu atrás do Orm. E galera, olha o design disso. É quadrinhos puro, pô. O CGI parece estar tá muito bem feito também, sabe? A movimentação dos tentáculos tá super certinha. Me surpreendeu de verdade isso aí, essa cena. Eu posso estar sendo iludido, eu sei disso, mas eu acho que qualquer um seria iludido pela qualidade dessa cena aí. Vocês assim, estão curtindo da mesma forma que eu, porque não tem o que falar. A gente fala mal quando é ruim, cara, e a gente fala mesmo. Mas quando é bom, tem que elogiar. E se vocês repararem bem, tem mais dessas máquinas de povo na cena do exército. O Arraia Negra vai aumentar em muito o nível de ameaça dele nesse filme. Ele deve estar planejando agora uma guerra contra a Atlântida inteira. Ele vai ter exército gigante o caramba. Ele vai querer tirar tudo do Aquaman, porque é, é o cara, o cara é assim. E eu acredito que ele comece se vingando pela morte do pai dele. Ou seja, ele deve ir atrás do pai do Aquaman. Nessa cena que o Arthur chega na casa do pai dele lá no farol e tá tudo em chamas, é bem provável que essa seja a cena da morte do pai dele. Até pela cara do Momo já meio que spoiler que a cena é sobre isso. Honestamente, eu preferi que isso não acontecesse, lógico, né? Eu gosto muito do Temoera Morrison fazendo o papel do pai do Arthur. Ele fez até uma pontinha no filme do Flash. É o mesmo ator do Boba Fett, inclusive. Mas assim, é um tema muito repetitivo esse de morte dos pais, né? O James Gunn acabou de mostrar com Guardiões da Galáxia 3 que você pode fazer filme de super-herói com uma carga dramática absurda sem precisar matar ninguém do elenco. Flash foi sobre morte da mãe, Besouro Azul foi sobre morte do pai. Eu acho desnecessário repetir a forma, mas parece que vai rolar. Criaturas. Além das criaturas do fosso, só Aquaman é marcado por ter várias criaturas marinhas bizarras. A gente conhece o filme, a história do Aquaman é por isso. O primeiro filme foi isso, né? Criaturas marinhas bizarras. E o James Wan tá prometendo isso pra gente de novo, ainda bem. Tem mulher peixe, tem barata Godzilla, como eu falei, talvez a gente veja até dinossauro e o caramba. Isso pra não falar das cafonices de Aquaman que eu adoro, porra. A Comé montando em cavalo marinho, pô, é um clássico. Pô, fica até arrepiado. Tem que ter, galera. Debocha de Comé de Sardinha lá no Cartoon Network, mas aqui tem que ter isso. Então eu tô curioso pra ver o que vai rolar de verdade. E tô botando fé no trabalho do James Wan. Realmente, galera, tô falando, tô falando daqui, ok? Não tô falando pra hypear vocês, tô falando aqui. De verdade, eu hypei 
com 30 segundos de teaser e já tô empolgadaço pra ver esse filme. Agora, eu não sei se vai dar tempo, logicamente, pra trazer bilheteria. Foi muito pouco tempo de marketing, foi muito pouco marketing. Não tem aquecimento da DC, porque eu acho que a DC já realmente... Já, já sabe que não vai funcionar, inclusive eu li isso agora há pouco tempo, a DC tá fazendo esse pouco marketing, porque sabe que não vale investir, porque ela tem noção de que o filme vai flopar, entende? Por isso que, segundo algumas pessoas, segundo alguns críticos ou jornalistas, ela não estaria investindo por causa disso. Bom, eu acho o seguinte, se você tem um material bom, se você leva a fé que o material é bom, pô, nunca é tarde pra você divulgar, ok? Se tiveram escolhas ruins antes, e teve, tiveram escolhas ruins, a gente sabe que teve, Uh, eu acho que ainda dá tempo pra você hypar, porque o que a gente viu foi muito bacana. Eu gostei demais. Mas e você? Você acha que eu tô sendo iludido? Que você vou decepciona ser decepcionado? O que é que você tá esperando desse filme? Fala pra mim aqui nos comentários. Comenta aí. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto agora com o cenário de volta aqui. Meu outro estúdio. Falta só o Gokuzão ali, tem que voltar, né? Obrigado, galera. Tamo voltando agora com tudo. Força total. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!